Hello, hello, good evening, everybody. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les fue este día, chicos? Good evening, everybody. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les va, chicos y chicas? Girls and boys, how are you? I don't know what happened. There are some of you that disconnected, right? Hello. Okay, it's not time yet. So we are going to wait some minutes more in order to make the other thing connected because we are just three connected. So we are going to wait five minutes more and then we are going to start with the class, okay? <laughs> Da, 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 da. For a while, I'm going to open the WhatsApp and those kind of things that we are going to use, right? So, so, so just give me some minutes. Vamos a ver la lista, chicos. Okay. Da, 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 da. Hello, hello everybody, welcome. Bienvenidos chicos, bienvenidos. I hope you have passed a good day. Hi teacher, good evening. Good evening Edwin. Thank you. For Hi teacher. <laughs> Hi, good evening Alex. Alexis, right? Yes. Excelente. <risa> ok. Bueno, niños. Pues sean bienvenidos a una sesión más. Es, tenemos dos minutos pasadas las ocho, pero no podemos empezar porque estamos un poquito menos. Menos, menos de qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Somos siete ahorita, chicos. Mira, I need to pass the list. So we are going to wait two minutes more and then we're going to start with the class. Ok. Remember, today is Friday, right? Oh, I see. Today is Friday and the body knows, okay? Please try to be with a lot of energy for today because we're, we finish the week today, right? I don't know, guys, if you continue making the homeworks. Do you have any doubts about the homeworks? Comments? Do you have fine? Do you have fine? A, um, what? Some mistakes to report. Okay. 
Here we are. Hello. Short to try something. Mira, ustedes no quieren hablar ahora, ¿verdad? Están bien calladitos. Don't say nothing. No, hombre, teacher. <laughs> y yo, talk, 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 como perico, right? What happened to you? Vaya, bueno, entonces vamos a empezar a hacer la review, chicos, solamente para recordar un poquito lo que vimos el día de ayer y pues entrar con lo nuevo del día de ahora, ¿verdad? Para mí, entonces, para hacerlos hablar, porque si no, no me hablan. <laughs> So, I need you to talk to me, guys. Please, you have to remember what we were discussing yesterday because I tend to forget the things. And I need your help, right? So, what we were discussing yesterday or what we were uh, learning yesterday. A ver, ¿qué me dice? Some volunteers that can help me to remember that, please. Ta, 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 ta. Hello, welcome, Daniel. Oh, no. What a surprise, yeah. Daniel. Yeah. What a surprise. Tell, tell me. Tell me ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, este conecta la cámara, seguí usted. Ah. It's obligation for the application. Ah, it's obligation. Yeah. Uh -huh. yeah. yeah. Uh, these are uh, a requirement to. Uh, what? It's Open a requirement the... of the platform, right? Yeah. 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 Ah, okay. So <laughs> you you have to, right? You have to. It's an obligation, right? It, you have to. It's, no, 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 your no. Camera, it's right? obligation. Yeah. And, <laughs> And uh, after this is optional. And before I, it was before, optional, before. right? Before yeah, it was actually. optional, but now it's an obligation. <laughs> yeah, it's an obligation. No, in the negative. <laughs> 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 uh, teacher, I have a problem um, on the midterm and homework. No recuerdo el número del homework. Pero es con el Wooden, si no recuerdo. Ah, ya sé cuál es. En la, es en la parte 4, ¿verdad? Así es. He tenido ese problema que no bueno, puedo determinar. Vale, ahí creo que es el Wood Light o el Wooden Light 2. Uh -huh. No te gustaría estar en ese lugar, algo así dice, ¿verdad? Wooden Light to stay in this place. Ya. Yeah. Ya, yeah, eso es. Es que no aparece el like, pero usted le tiene que poner like. Wouldn't like to stay in this place. Ah, oh, the structure is. Ajá, es que ellos no, pusieron, no incluyeron la, la palabrita like para reordenar yeah. la opción. Por eso es que no se le no se la acepta, pero sí lleva. Solamente póngale like y ya pues queda normal. Ok, vamos. Remember a... to. To check spaces, right? To check if you have a capital letter at the beginning, <clears throat> or if you have some points or some space between words that happens to it. Okay. Be sure of that, please. Mm. Somebody okay. else that have had problems okay. in the homeworks? Ah, bueno, pero ya, yo porque no había más que llamada en la red de carga. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ikta has problemas yeah. to connect also, right? Oh, to connect oh. to the meeting right now.
try, please. Try, try, try. Okay, guys, bienvenidos, bienvenida, oh, Erika. Welcome. Yeah. Welcome, everybody. Rachel, Cristina, Eduardo Reyes, Salvador. Also, we have Jennifer, Brandon, Alex, and also Daniel, right? Eh, what else? What else? Well, Nancy Carolina, also Nelson Arnoldo, yeah. Okay, so we are more than just forgot. We are 13 right now. So I think we can pass the list right now. So I'm going to pass it because we have nine minutes past eight, right? So it means it is time to pass it. Bueno, George. Este, uh, estos son putifarras. Putifarras. Uh, Uh, una una porción de ese real. It sounds good, Alex. <laughs> y una porción de de pivot. It sounds good, right? <laughs> I'm frustrated in this moment. You are frustrated. Lo siento, lo siento, no sabía que estaba <laughs> en público. It's, it sounds good, <laughs> Alex. <laughs> <laughs> wow. And maybe it tastes good also, right? <laughs> no worries, no worries. But okay, chicos. Now we're going funny. to start with the class, guys. Yesterday we were talking about past tense, right? Always past tense in negative form, just negative form. Yesterday we focused on negative form, and we were saying that negative form is constructed by The subject plus the auxiliary verb did, plus the word not, plus the main verb, and then we have the complement also, right? Okay, so let's be three and, and examples of that could be, um, I didn't do my homework yesterday, right? Yo no hice mi tarea ayer. I didn't take the English class at time. Yo no tomé la clase de inglés a tiempo, así que la perdí. I lost it, right? Or maybe I didn't, I didn't drink enough water yesterday. It could be another example, right? So those are some examples, <clears throat> perdón, those examples that we can use in negative form using simple past tense, okay? But today, guys, we are going to focus in make questions using the verb be, okay? In past, using yes, no question or short yes, no questions, okay? That is going to have for today, okay? So, but first of all, I would like you to talk to me because I need to be sure that you already get the topic in the totally form or in the total way. So, do you have any questions about the class, the yesterday class? Say yes, say no, say maybe, say sure. <laughs> Hello, Ita, welcome. Hello. How are you? I'm fine. That's great to hear that, right? Welcome to this class. We we're just uh, starting with the class, right? Just making a short review of what, about what we were discussing yesterday. Ah, by the way, guys, I need to pass the list. I forgot that. Okay, ya le iba a pasar y se me olvidó. Mire que cuando me agarra la habladera ya no me acuerdo. Se me va la onda. Bye, ahorita se las paso, niños, para que ustedes puedan, pues, tener su asistencia for the first time, okay? Okay, we have Alex and no Ramirez Salazar. Eh, Ana Lisset Perez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. I'm here, teacher. Thank you. Brandon Alexis Velasquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present teacher. Thank you, Cristina. Daniel Ernesto Abrego you, Venezuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. 
Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you, Jennifer. Jorge Alberto Laines Diaz. <coughs> Jose Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Karen Areli Torres Garcia. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nelson Arnoldo Arrevillada Quintanilla. Present teacher. Thank you. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Y finally we have, ah, the okay, thank you, Salvador. Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay, so this is the first time for the list, guys. So we have the other thing added to the second one, right? So now we are going to start with the class, guys. But I need you to talk to me. Please connect your camera. I need to I need to see you. Okay, right? Necesito verlos de nuevo, chicos. My students, what happened to you guys? You don't want I see you again. <laughs> I would like to talk to you, but I need you to tell me something. What did you do yesterday? Okay, tell me. What did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? Aparte de recibir la clase. ¿O qué hicieron en la mañana? What did you do in the morning? What? Sleep. <laughs> sleep. Ah, okay. You you were sleeping. <laughs> I slept. Okay, I slept. Also, I slept in the in the afternoon a little bit, but I slept. Okay, that's good. Great. Thank you, Daniel. Somebody else that would like to share. What did you do in the morning? Hello, Brando. Hi. What did you do in the morning? Hi. 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 In the morning. Tomorrow. Today. In the morning. Not today. Uh, I I work. You work. Okay. Perfect. Yeah. Somebody. Some something else. Algo más. Um, drive to my work. Okay, I drive. To, I drive to my work. Okay, perfect, good, excellent. Ikta, what did you do in the morning today? Right, in the mañana. Yeah. Uh, I I eat uh, breakfast. Okay, I ate breakfast. I ate breakfast. Excellent. I ate breakfast. I ate bright breakfast. Yes, I know that is a little bit difficult. I'm going to try to put the pencil or the pen in between your mouth in order that you can practice and you learn to roll your thumb, right? Because that is good for you in talking about pronunciations. You can use that exercise and you're going to get better, right? In the pronunciation. It's useful. I recommend you. A lot, okay, to all of you guys, okay. A todos ustedes les recomiendo, ¿verdad? Cuando, si usted quiere mejorar la pronunciación, porque a veces no podemos enrollar la lengua, ¿verdad? Y el inglés es algo así, ¿verdad? Siempre está con la lengua ahí por adentro y por la, el sonido en la garganta. Entonces, usted puede ponerse lápiz y luego tratar de repetir, y eso le va a ayudar mucho, ¿ok? Aunque se hace solito, solita, se lo pone y ahí está, eso es chistoso pero después les va a ayudar mucho porque la lengua empieza a buscar dónde, ¿verdad? Y eso les ayuda a, a, a desarrollar la habilidad de enrollarla hacia adentro. ¿Ok? Perfect. Thank you so much, Ikta. That's great that you have breakfast. Also, I had, I had a breakfast also. It was great for me too, right? Somebody else that would like to share your experience in the morning? What do you do in the morning, Rachel? What do you do in the morning, Edwin? I take a shower. Okay, I <laughs> took a shower. I took a shower. Remember that when you make affirmative sentences, you have to use the verb in past, right? When you are going to use the sentences in negative form, you are going to use the auxiliary plus the verb in the base form. So it's not necessary to, 
to give the past tense, but in the affirmative sentences, yes. Okay, so okay. I what? O sea, que took sustituyo yes. algo así. Uh -huh. No. I, I took a shower. I took a shower. Uh -huh. Yo tomé un baño, ¿verdad? I take a shower is present. I took a shower is past. Porque el verbo take es un verbo irregular que cambia totalmente su forma en forma pasada. ¿Ok? I took uh -huh. a shower. Es como comer. Eat, ate. Eat, ate. Take, took. Take. Pero eso no, eso es algo que no se lo van a aprender de la noche a la mañana. Acuérdense que son listas de verbos, realmente lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, por eso no se preocupa. Así despacio y despacio vamos a ir, vamos a ir avanzando. ¿Ok? But, try to do it. ¿Ok? That's my advice. Thank you so much. Thank you, Edwin. To share that. Ok. So, Cristina Beatriz, are you there? Would you like to share your experience that you have in the morning? Or what do you do in the morning for, for today? I was in the hospital. You was you, you were in the hospital. What happened to you, Christina? <laughs> <laughs> but you are okay. Pero está bien, Cristina. ¿Perdón? Está bien, no le pasó nada. Necesitaba hacer unos exámenes. Ah. Y estoy aprovechando la vacación. Ok, perfecto. That's Pero good. todo bien, gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Yo también me traigo unos exámenes sí. hoy en la mañana fui al hospital y me recordé. I remember that. Thank you for remembering me. Yes, I was, I was okay also. <laughs> Thanks God, right? Gracias a Dios. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Recuerden que cuando ya pasamos de los 30 hay que empezar a chequearlo, 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 porque si no, vamos de decadencia. Entonces, don't no. Tell me. No, don't tell me. Me. no, no, no. Es cierto, es true, pero anuncio comercial. <ríe> ya me voy a decir, ¿por qué está hablando de eso? Ah, the commercial, no es yeah. cierto, no siempre. Después de los 30 dice que uno hay que empezar a chequear. Pero sí, por uno, ¿verdad? Acuérdense que el cuerpo es cuerpo y pues el tiempo es tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros hay que tomarlo en cuenta siempre y hay que estar pendientes de eso por nosotros mismos, ¿verdad? Hay que estar pendientes de nosotros mismos y de nuestra salud, ¿ok? Que, y recuérdense también que ahorre esos tiempos, pues, con tanta cosa que anda dando estamos, pero así, ¿verdad? Entonces, mejor prevenir que lamentar. ¿Okay? Uh, Chao. I stay old. Todo lo que dijo, dígalo ahora en inglés. Todo lo que acaba de decir en español, dígalo en inglés. Que lo diga en inglés. Ya. Yeah. <risa> no, no, But... no, 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 teacher. Es como, o sea, ahorita mientras usted estaba hablando, intenté armar las palabras que iba diciendo Ajá. en una conversación. Entonces quiero ver qué tan perdido estoy. Ah, ok. Today I was in the hospital too, right? I was making some proof. Remember that it's important that you take care of your health. After the 30s, you have to be careful with your health, okay? That is important because it is it is uh, something that you have to uh, be expected for that, right? No, you have to not to take it away from your health because it is important that you take care of that. Remember that the time pass. <clears throat> the time pass, right? <laughs> because it's not it's right <laughs> like this. <laughs> and it's something that you, you cannot avoid, right? <laughs> the time pass, right? So you have to be expected for that. Because it's important that you take care of your health. Okay? That is. <laughs> okay. That's it. <laughs> In another no, course, no. right? In brief. No, no. <laughs> <laughs> no <I can't. laughs> No, pero sí, um, no puedo decir. Mm, regular, regular. Ok, perfecto. Ya, stop. I know. Stop the commercial, right? <laughs> si no me van a dar. No, no, no. Bueno, amigos, entonces, vamos a seguir. And Alex, what do you do today in the morning? Would you like, would you like to share us what you, you did in the morning? Sorry. <laughs> Ya les di, remember, 
si yo hablo muy rápido, por favor, dígalo, porque yo tiendo a hablar muy rápido cuando ya me emociono con las cuestiones, yo hablo tac, 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 tac. Yo sé que a veces me dice, mire, teacher, me dijo una, una, un estudiante, una vez se lo puedo compartir. Es que, mire, a veces se le haya como que operado. O sea, que yo solo me acordé, ¿se acuerdan de, la, de, un, de unos este, celulares pequeños que vendían antes para las niñas, un rosadito? Que decía, me happy, me happy. Me happy, me happy. Pues, y solo de eso me acordé, entonces por eso le digo, try. If you feel that I speak so fast, please try to tell me, because I tend to do that. Okay, and I'm going to try to be more slowly at the time that I'm speaking. Okay? Thank you so much. Okay, perfect. Okay, Alex, what do you do today in the morning? Ah, okay, in the morning. Yeah. Yeah, I, uh, I, uh, I make make coffee. I, I do. <laughs> yes. Se despertó o lo hizo. Sí. Lo que pasa es que estoy tratando de recordar cómo decir me desperté, pero el pasado. Ah, okay. Pero make up es levantarse en el presente. Make no, up. make up, make up es, oh, vaya, la palabra make up tiene dos significados. Tiene, bueno, al menos eso es lo que sé ahorita, ¿verdad? Tal, depende del contexto, si va a variar. Make up es ponerse el maquillaje. Put your make up on your face. Eh, make up también significa inventar. Puedo decir, you can make up, ¿ok? Ustedes pueden inventar y tal, tal cosa. Pero... And, Wake up. Wake up es despertarse. Woke up Cierto, es wake up. me desperté. Woke up. Ah, eso. Wake up y woke up. Woke woke up. up. Uh -huh. Y get ah, up sí, sí, es levantarse, I... ¿ok? Get up es levantarse de la cama. Get up. Get up. Okay. Wake up, abrir los will... ojos. Get up y levantarse. ¿Ok? okay? Perfecto. Y podría ser, y podría, y podría ser get up como me, me levanté. Me, me levanté, sí, I got up. Ajá, I got up sería... early, right? Yeah. Get got. I got okay. up early in the morning. Well, okay, entonces sería, well, well uh, the first one, uh, I woke up mm -hmm. uh, in the morning. Uh, after uh, I got up. Uh, and I... I went to the work. Okay, I went to the work. I went, I went, oh, I went. I, no, went, I went. went, I went to the work, went to the job. Mm -hmm. También. The job. Um, uh, also, I, I write in, I uh, know, I tip in, I tip, I tip in, I in my type? computer. Uh, I type? type in my computer. In my computer. In my huh? computer. And I check out. Okay. Check. Check it. I check it. Or uh, I check. I check. I check out. Uh -huh. Yo chequé, revisé, right? I, I check out my form. Mm -hmm. And also, um, I I read in I read in I read I read I read I read, I read my emails. Mm -hmm. uh, I make a I make a report. I made 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 I made a I report. made uh, I made I made a uh, report. And uh -huh. um, well. No, pero luego sería while. Then. Later, después. Ah, later, mm -hmm. later. Mm -hmm. so later, uh, I go to eat uh, uh, lunch. I went to eat my lunch. Uh, I, went, I went to eat my lunch. Mm -hmm. And I finish my work. Okay. Uh, And I I wait I wear it I wear it mm -hmm. uh, the 
uh, that begin my, uh, my class in, in support. Okay, I began my class in support. You can say, I came, I, I came uh, back I began. my home. Yo regresé a casa. I came, I porque came, come I, es present. I came es pasado. I came back to my home or I came back home. I came, I came back to my home. And, uh, it, I, bueno, yo quería decir, yo esperé a que la clase de Insafor iniciara. Uh -huh. And I wait my class to start, right? Or my English I class wait. to start. Mm -hmm. Que empezar. English okay, start. start. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Great. I like that that you try to add more. You try to go beyond that. Okay, that's good for you. Okay, congratulations for that. Thank you so much. Okay, somebody else who wants to share that. What do you do in the morning? Erika, would you like to share us your experience in the morning? I went to my work, teacher. Okay, just went to my went to your work. Yeah. Yeah, I, I ate my I, breakfast. Uh-huh. I ate my breakfast. Mm, I call I no sé cómo decir. Recibí, atendí a clientes. I receive I clients or, a, oh yeah, or I attend my clients. I attend my clients. Exactly. Alive. That's it. Okay, perfect. Thank you so much. Congratulations for that. Okay. Try to say more than, okay. Try to go beyond. That's good for you guys. Okay. That's my advice. Okay. Vamos a ver. Pablo Adalberto Juárez, what did you do today in the morning? In the morning, I took the bus and went to shower, work. Okay. Korean problem and helped with the revision of the Chaparral and Pro. Okay, perfect. Congratulations. I see quickly, right? A specific. Estamos. Así llamando la teacher. Congratulations. Es que Pablo ahora está inventando lo que están los otros tratando. De inventando, voy a hacerlo ya mío, la mía. Como el traductor. El translator. No, but that's good. Hombre pecado y no vale por dos. Ese. Amor y la inteligencia es permitida. Power by Google Traductor. Power, power by. I know. Vaya. Okay. Somebody else would you like to share your experience in the morning? Remember that you are you had to practice. The most you practice, the most you learn. It's your opportunity to start to speak in English, right? And you have to try. Okay. Doesn't matter if you make mistakes because that's normally the process. Okay. Remember that all of us have that process. Así como ustedes tienen, yo así los tuve también para aprender un poco. No voy a decir que es Said Monton, right? Because it is impossible, impossible. Remember that English is huge. But that is grandissimo. El vocabulario es grandissimo y no se termina de aprender todo. Es mentira. Porque ni siquiera hemos aprendido todo el español. Y vamos a aprender el otro, ¿verdad? Que, que el español lo estamos viendo desde que nacimos prácticamente, ¿verdad? Hasta el día de ahora y pues en inglés que lo tenemos ya menos tiempo. Pero se, se trata, ¿verdad? ¿Ok? Ok, así que por favor no sean temerosos, tratemos, 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 porque así se aprende, así se aprende, equivocándose se aprende, ok, vamos chicos, somebody else who wants to participate, Salvador, Eduardo Reyes, Nelson, me teacher, ok, perfect Nelson, go ahead, I usually get up at 6 a.m., uh -huh. uh, after I get dressed, ok, and... Take a shower okay. and day the lunch. Okay, yeah, no. uh, after, after I will go to the work uh -huh. and uh, in the in the world, I check the email, mm -hmm. I, I visit the other other department. 
department. Department after the finish the work, I I, I came back my home, my home, right? Uh huh. Uh uh uh. Mm, sometime I sometime uh, go to the ho house. Uh -huh. House. The house. Or, or visit my friends or family. Okay, perfect. Nelson, that's excellent. But, Nelson, tenemos que hacerlo in past. Remember that, okay? Okay. Está súper, súper, porque ha puesto mucho. Ha describido toda su rutina prácticamente y hablo mucho, okay? Me gusta eso, que tratemos de ir más allá. Pero recordemos que tenemos que hacerlo en pasado, okay? Okay. okay, thank you so much, Nelson. Excelente. Congratulations for that. Me gusta. Me gusta mucho que está tratando de ir más allá de lo que ya tenemos. Okay, eso es, eso es bueno. Salir de la, de la bolita, okay? ir más allá, extenderse. Okay, thank you so much. Vamos, este, who else? Brandon, Alexis, usted ya pasó, Brandon. Sí, verdad, ya le pregunto. Catherine, por ahí estás, Catherine. Catherine, can you hear me? Hola. Hola, Catherine. What did you do today in the morning? Well, I got up uh, at 6 a.m. Uh -huh. Because I have to wash my hair. Okay. Then I made my breakfast. Mm -hmm. Breakfast. See? I had a, I had breakfast while mm -hmm. I... Shanked, it, shank it. Uh -huh. Or I get I dressed, it. I got dressed. I got dressed, then I drove to my office, and the office I have a couple of meetings with my mm -hmm. clients, mm -hmm. and after that, I look at my at emails mm -hmm. and answer questions, and make a, made some call, okay. and the, in the... In the end of the day, I went to Claro and Dollar City. Okay. And now I'm in class. Perfect, Dollar City. That's, eso es para, ¿cómo, ¿cómo se dice? Eso es para get away from the stress, right? To buy yes. in Dollar City. <laughs> <laughs> That's happened to me. Sometimes I do that, right? <laughs> when I, I go do, to I Santa Tecla, it. right? <laughs> That's, I do that. Okay, thank you so much, Catherine. For sure, as your experience today in the morning. Okay, guys, bye. I mean, somebody else who wants to participate? Alguien más? Ikta, okay, Ikta, would you like to participate? Yes. Okay, perfect. Go ahead. Hi. Morning, the morning, I'm with the. Uh, como diría, newspaper. Okay, I read the newspaper. Okay. Um, I visit clients. I visited clients. Uh huh. Uh, I send email. I send emails. Muy bien, excellent. Yes, that's it. <laughs> That's all? Okay, perfect. Congratulations. Clap for you. Thank you so much for sharing us, okay? okay? That's good. <laughs> Felicitaciones, Ikta. Así se hace. Gracias. Vamos. Vamos por más, ¿verdad? Okay, guys. Ay, Bye. Es que con lo que estoy escuchando, perdón, teacher, lo que estoy escuchando, estoy bien buscando una cosa que publicaron en el periódico mío. Entonces, así un artículo que mandé a publicar. Y... Por eso. Ah, ok, perfecto. Por eso lo leí yo. <risa> ok, perfecto. Congratulations for that. Vaya, miren niños. Entonces, de esa manera es como nosotros utilizamos la forma afirmativa del pasado simple, ¿verdad? O si ustedes usan usar la forma negativa es diren, ¿verdad? Diren, go to, puede decir, I, I drove to my job in the morning, but I didn't get early because I was in the traffic y así tú de ahí, Podemos ocupar la negativa con la positiva haciendo contraste, utilizando las linking words, que en este caso es but, ¿verdad? que significa pero, 
Después, ¿verdad? Para anexar otra oración y hacer más extenso el diálogo. Acuérdense que siempre hay palabras que enlazan las ideas. ¿verdad? Usted tiene cinco oraciones y luego le pone las, los, las palabras que enlazan esas ideas y ya se le oye más natural. ¿Ok? But, and, before that, after that, later, then, ¿verdad? That's, that's some examples, ¿ok? Ok, perfecto. Varios. Entonces vamos a hablar ahora, chicos, acerca del was y el word. Questions or short, short, short answers with verb to be, ¿ok? I'm going to share the screen and I'm going to share what we are going to see today, right now. Vamos, chicos. Ahora vamos a ver esta parte, miren. Acuérdense que el pasado, pues, tiene varias cosas, entonces solo vamos a abarcar. Y tenemos nada más, pues, esto, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más grande esto porque casi no se ve. Denme un chancecito para que lo puedan ver mejor. Ya vamos a poner y vamos a poner un 24. Así, ¿verdad? Bueno, well, miren, August 25, 2023. Topic for today is simple past yes, no questions. Yes, no questions. And short answer, right? In our vocabulary words, is something that we see yesterday, yesterday words, but it's important. Apologies, receive, and provide. Provide es proveer, recibir, ¿verdad? Y lo de las este, disculpas, ¿verdad? Apologies. Or apologize, right? In this case, yes, no questions. Yes, no questions are the questions which our answer is yes or not. Okay, and it means that we we were we were we are asking yes, no questions. We are expecting the answer yes or not. Okay, so for yes, not questions, we use one of the verb. This verse auxiliary verse. Puede ser be, puede ser do, puede ser have. Or a modal verb that is can, may, might, would, should, uh, could, etc. Right? We cannot use questions word like what, how, why, who, etc. Why making yes, no questions. Vaya. Esta es como... Una, una excepción. Dice que no podemos utilizar, ¿verdad? Las palabras what, how, why, and who, etcétera, ¿verdad? Que significan las WH words con preguntas de sí o no. ¿Y por qué? Porque las WH words nos sirven para hacer otro tipo de preguntas, ¿verdad? Que son como que más abiertas para dar información personal. Por ejemplo, what's your name? Where do you live? Why are you here? Or which is your father? Which is your mother? Entonces, ellas no se responden con yes, no questions. En cambio, si hacemos preguntas utilizando el be, el verbo to be, el verbo do, o el verbo have, sí podemos utilizar las yes, no questions. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá la estructura que podemos seguir utilizando en este caso el verbo to be, ¿verdad? Yes, no questions with verb to be. The verb to be has three forms of the present that is am, is, and are, as I told you before, right? Remember that. The verb to be has two forms in the past that is was and were. That is going to be what we are going to see today. For example, we have the subject, we have the present form, and we have the past forms of the verb to be. That is, I am in present, I was in past. He, she, it, it is in present, he, she, it, he, she, it was in past. You, we, you, there are in present, you, we, you, they were in past. This is something that you are going to remember always. The combination with which people is going to be the forms of the verb to be, each forms of the verb to be, right? Rule for making questions. When we are making a yes, no question, guys, we put the verb be at the beginning of the sentences. Remember that when we are going to make a sentence, we are going to change the position of the subject 
with the auxiliary verb that we have here, that in this case is verb to be. That in past is was and where, okay? Here we have in present, but in past could be, was he from England? Okay, he was from England. Was he from England? Él, él vivió en, él está, es de Inglaterra, ¿verdad? O fue de Inglaterra, en el caso que lo estamos haciendo en el pasado. Acá es, lo han puesto en presente. Pero si nosotros lo ponemos así, él tendría que ir, was he from England? Was she from England? Was he from El Salvador? Okay. Fue el de El Salvador, fue ella de El Salvador, o vino ella de El Salvador, ¿verdad? En ese caso también. Acá se la están dando en presente, pero podemos hacerla en pasado como lo refiere a Carla. Podemos hacer la forma de presente y la forma de pasado. Solo sustituyendo el was o el where por am, is, or are. Okay. And then we have the short and the long answers. Aquí está en, en presente. Pero usted lo puede hacer en pasado, que es lo que estamos ocupando el día de hoy en lo que nos vamos a enfocar. For, for example, we have questions. Am I sympathetic? Or was I sympathetic? Or were I sympathetic? Right? Was she coming? Estuvo ya viniendo, ¿verdad? de la universidad o del trabajo, ¿verdad? Y luego respondemos con los short answers that is, that is going to focus for today. We have yes, you were in this case, or no, you weren't in this case, right? Here is in, a, in, this, in present, but we are going to take it in past. In present is yes, you are, or no, she isn't in present. But in past could be yes, you were or no, she wasn't, right? Yes, you are sympathetic, but yes, you were sympathetic. Or no, she wasn't coming, right? In this case, is clear what I'm what I'm trying to say? Chicos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Yes, teacher. Or do you have questions? For the moment, no question. Okay, perfect. Thank you so much. Ikta, do you have some questions? Tiene preguntitas, Ikta. Por ejemplo, vaya, vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo. Acá, chicos, está, como les digo, está en el presente. No sé por qué les han puesto el presente, pero no tendría que ser en presente. Tendría que ser en past, right? No sé, no voy. Puede ser más grande porque está muy chiquito. Vale, por ejemplo, si nosotros queremos pasar una oración del presente al pasado, vamos a decir, ok, perfect. Vamos a hacerlo positivo. Lo vamos a hacer negativo y lo vamos a hacer interrogativo, ¿ok? Just take into account that. Por ejemplo, decimos, um, She was a um, doctor. She was a doctor, right? Ella fue doctor, ¿verdad? En el pasado y ahora ella reencarnó y es profesora. Uh, <ríe> por eso que recomendamos mucho medicina, <ríe> ¿ok? Ahora vamos con la forma negativa del pasado. She wasn't. Vamos a utilizar la contracción o la abbreviation. She wasn't a doctor. Ahora vamos con la forma de pregunta. Vamos a cambiar la posición del verbo auxiliar con el sujeto. Was she a doctor? Yes. She was, oh no, she wasn't. 
oh no, she wasn't. Si ella fue o oh, no, ella no fue, right? Yes, she was. Oh. It's clear. Ah, yo me lo voy a comer porque tengo chamba. Yes, teacher. Okay, perfect. Parece que se me se me va a tocar. Yes, she was. Yes or no, she was, right? No, she wasn't, or no, she was not, right? You can use both. Another example. Otro ejemplo, chicos. They were friends. They were friends. They fueron amigos. They weren't friends. They weren't friends. Ellos no fueron amigos. Were they friends? Were they friends? Yes, they were. Oh, no, they weren't. Oh, no, they weren't, right? Another example. Would you like to help me? He was an engineer. Okay, he was a engineer. He was a an engineer. An engineer. An engineer. Engineer? He was an engineer. He was a, he was an, an engineer. He wasn't an engineer. Uh huh. Yes. Was, was he an engineer? Uh huh. An engineer. Was he an engineer? Yes. Yes, he was. He was. Oh no. He. He was. He was. He wasn't. Or he was not. You can use the long form or the short forms of the answer, okay? Vaya. Preguntitas, or would you like to have more examples up to here? Any questions so far? Ita, okay, thank you, Erwin. Cristina, <laughs> Erika, Rachel. I'm sorry, teacher. No, okay. teacher. No, okay. Pra Perfect. Practice. Practice, okay, practice. Uh -huh. Vaya, niños, miren, práctica, ahora no les traigo en línea. Ahora vamos a ir el manual porque vamos a atrasar. <laughs> okay. Pero si gustan, practiquemos así nomás. ¿Les parece? Uh -huh. Vaya, voy a dejar de compartir She entonces. was... She was... Ah. Hoy sí, ahora vaya. ¿Quiénes quieren participar? Raise your hand, please. O lo hacemos escrito en el chat. Mejor hablado, teacher, porque así lo podemos hablar. Eso sí, lo practican y es mejor. Mm -hmm. That's better. That, that's the point right. that you have to speak. ¿Ok? Vaya. De okay. lo que estuvimos hablando. Sí, vaya, perfect. Dígame, ok, hágame una, una oración en pasado, utilizando el was, ¿verdad? O el where, depende de qué tipo de persona usted va a utilizar. Was y... Ok, ajá. Que sea en forma negativa o positiva. Positive or negative form. Mm. Was did no shopping 
uh, yesterday. Vaya, pero cuando utilizamos el was, no vamos a utilizar el auxiliar did, porque en este caso oh, estamos okay. hablando, vaya, es que hay, yo sé que están como, como conjuntitos, ¿verdad? porque estamos aún utilizando el did como pregunta y el was como pregunta. La única diferencia es que simple past questions normales son con did, ¿ok? Mm. Y hay unas preguntas en pasado también que son pero con was, con el verbo to be. Entonces hay que, hay algunas que son de este tipo y hay otras que son de este otro tipo. ¿verdad? En algunas vamos a utilizar el did y en otras vamos a utilizar el was. Depende del tipo de pregunta que esté haciendo. ¿Ok? Uh -huh. Porque si las preguntas son referidas a usted fue, a usted estuvo, entonces vamos a ocupar el was o el where, el verbo to be. Pero si las preguntas son referidas a acciones que usted hizo en el pasado, vamos a ocupar el verbo en pasado o el auxiliar did en forma negativa, en forma interrogativa. ¿Ok? Did lo vamos a ocupar para hablar de acciones en el pasado, ¿verdad? Y was lo vamos a ocupar para hablar de estados en el pasado. Yo fui, yo estuve. Y el did, yo hice tal cosa, yo practiqué, yo memoricé, yo trabajé, yo platiqué, yo hablé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Right? Esa es la diferencia entre las, las preguntas del did y las preguntas del was y el where. ¿Ok? Keep in mind. Ok, go ahead. Vamos. Sí. ¿Cómo fue la que, la que me dijiste? Perdón. <risa> Yo te confundí. You get confused. Pero, Ajá, es que ahorita vamos a resolver eso, porque sí, eso tiende uno a confundirlo, porque yo también lo hice, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? No, pero no. De ahí me di cuenta, ¿verdad? Que las cuestiones de, la, de las actividades es con D. Y el was y el were es con cuestiones de ser o estar. De yo fui, yo estuve. Por ejemplo, yo fui una doctora, yo estuve en la casa, yo estuve en el hospital, como dijo, ¿verdad? Este, Cristina. Eh, yo estuve practicando, yo estuve hablando, etcétera, etcétera, right? Por ejemplo, I, was, I, was I speaking today? ¿Estuve hablando hoy? Sí, ¿verdad? Yes, I was, or no, I was. Were you receiving class in English today? ¿Estuviste recibiendo clases de inglés ahora? No puede, yes, I was, or no, I was, it depends. Oh, y si, la otra es que, did you practice English today? Yes, I was. Yes, I did, right? Porque estamos ocupando did. Did you practice English today? Yes, I did, yes, or I no, did. I didn't. Yes, I did. Okay. Was you in the hospital today, Ikta? Um, oh, where you, perdón, where you, I just read comment, where you in the hospital today, Ikta? No, was. No, I wasn't. Right? No, I was. Entonces, ahí ve la, la diferencia. Did you, did you play tennis today, Ikta? <laughs> did you play no. tennis today? Did you? Uh, Did you Did play the tennis today? I. Ajá. Sería guaso, did. Okay. Listen to the questions. Did you play tennis today? Yes, I was tennis today. Okay. Did you play tennis today? No, no hay did, right? Porque no, estamos, no hay did. Porque estamos ocupando el did. Cuando usted vea que están ocupando el did, entonces la respuesta es con did. Si usted ve que le preguntan con was or where, la respuesta es con was o con where. Did you play tennis today? No, I did not or I didn't. O oh, yes, I did. Si lo hice, mm -hmm. no, I didn't. No lo hice. ¿Ok? Were you in the hospital in the morning? ¿Estuviste en el hospital en la mañana? No, no I, I did. 
<laughs> were you in the hospital in the morning? Were you? Was where? I where? No. No, I no. was. No, I was. Where wasn't or was not, was, no, no, I was. No, okay. I was. Como yo te estoy preguntando a ti en forma de segunda persona, por eso te digo where, pero tú me tienes que responder en forma de primera persona con el was, porque ese sí cambia, ¿verdad? Yo te pregunto como tú mm. y tú me respondes directamente como tú mismo. Ah, ok. Por eso es que cambia la forma. Pero de lo contrario, si yo te pregunto, were they in the hospital today in the morning? ¿Estuvieron ellos en el hospital en la mañana? ¿Cómo me responderías? No, I... No, they... They... Weren't. Were. Ajá, no, ellos no estuvieron en el hospital. O si es positiva, yes, they were. Vale, la, el único que cambia con la respuesta es cuando respondemos de I. ¿Ok? Que yo te pregunto como tú, were you in the hospital in the morning? No, I wasn't. Or yes, I was. Pero si ahí las demás te preguntan con las otras personas, no cambia. Siempre es el mismo where. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, vamos a hacer preguntitas. Ok, ahorita les pongo en el chat de la mini para que podamos practicar eso. La diferencia entre el did y el was. Ok. Vale, ahorita vamos a responder unas con did. Ok, para tenerlo claro. Ok. Did you. Ok. Did you make the homework, guys? Respuesta. Solo me ponen la respuesta. Sí o no. Yes. Bla, 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 bla. O no. Bla, 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 bla. Yes, I did. Ok. Yes, I did. Yes, I did. Ay, mire qué posible. Oh, no, I did. Ok. Thank you so much, Catherine, for being sincere. <laughs> ok. Somebody else. Vamos, niños. This is raining of, of answers, right? Es una lluvia de respuestas. Vamos, vamos. Go ahead. Yes, I did. No, I didn't. Okay. Thank you, Cristina. Yes, I did. Yes, I did. This say Jennifer, right? Say yes, Pablo. And also, Cristina say no. Thank you for being sincere, right? Nancy, no, I didn't. Also, thank you so much. Who else? Vaya, ahora si se fijan, la pregunta empieza con did. Si la pregunta empieza con did, usted me va a responder con did también, de forma corta. Puede ser negativa o puede ser positiva, como lo han estado haciendo ahorita en el chat. ¿okay? Pero, ¿qué pasa, chicos? Si yo les pongo... Okay. Were you in the park with your friends? Were you in the park with your friends? No, I wasn't. Yes, I was. Yes, I was, or no, I wasn't. Muy bien, forma positiva o forma negativa. No, I wasn't. <laughs> no, I wasn't, dice Catherine. No, I wasn't, dice Erika. No fueron al parque hoy. Ok. No more answers. No, I wasn't. Muy bien. No, I wasn't in the park with my friends. Okay, perfect. Excellent, Alex. No, I wasn't, say Carolina. Okay, vaya. Ahora, si les pregunto otra, vamos con la siguiente. 
Ay, no, qué bulla. Ay, oh. Was she with you at home? Was she with you at home? Was she with you at home? ¿Estuvo ella contigo en casa? I wasn't. Okay, no, no, wasn't. no she wasn't. No contestaré eso. ¡Ah! Ay, ya te la picaste cerquita. Estaba Pachito el punche. Pachito estaba el punche. Ok, no she wasn't. Yes, she was. Hey, Catherine. No she wasn't. Jennifer, no I was. No she wasn't, Jennifer, porque estamos hablando de ella. Yes, she was. Brando, ok, Brando. Thank you so much for being sincere. Yes, she was, okay? Yes, she was. Just for you, the spelling, right? No, she wasn't with me at home, okay? Thank you. No, she wasn't also, right? Yes, she was, say Christina, right? Who else? Emma, somebody else? Vaya, ok. Vamos con la siguiente. Ok, vamos. Did you practice English today? Yes, yes I did. I yes, I did. Ok. Yes, I did. Did you? Yes, I did. Okay, thank you so much. Así es. Yes, I did. Say Brandon also. Pablo say yes. Cristina say yes. And Edwin say yes. Erika say also yes, right? Jennifer also yes. Alex say no, I didn't practice English today. Okay, thank you for being sincere also. Mm -hmm. Nancy, yes, I did, right? Nancy, okay, yes, I did also. Who else? Nobody else? Italina, yes, I did. Okay, perfect. Excellent, Italina. Yes, I did. Who else? Mm -hmm. Ok, vamos a ver la última, ok. Ok, were they dentists? Were they dentists? Were they dentists? Yes, they were, say Alex. Edwin, yes, they were. No, they no, they weren't, Cristina. No, they weren't. No, they weren't, say Erika. I don't know, but I think that they were. <laughs> okay, perfect. No, they weren't, say Brandon. Nancy, no, they weren't. Cristina, no, they weren't. Excellent. No, they weren't. No, they weren't. Excelente, excelente. Vaya, entonces, niños, así es la diferencia. Si usted ve que la pregunta va con did al principio, entonces usted me lo va a responder con did. Yes, I did, o no, I did. Yes, she did, o no, she didn't. Y así sucesivamente va a utilizar el pronombre personal que le están dando en la oración, ¿verdad? Pero si la pregunta va con where o con was at the beginning, al principio, right? You are going to use was or where para responder. ¿Ok? Esa es la pista. Recuerden que was y where son para preguntas de estado, ¿verdad? De ser o estar, ¿verdad? 
Y DID es para preguntas en cuanto a actividades que usted hace todos los días, ¿verdad? O que hizo en el pasado. Ok, that's the difference. Ok, perfect, vamos. Hoy sí, niño, vamos a entrar a una. Respiren, porque lo veo como algo así. Usted va bajando la energía. Tome agüita, tome su cafecito, ¿verdad? No me molesta que usted esté tomando cafecito, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la clase. No, there is no problem. ¿Ok? Vamos a ir al manual entonces, chicos, porque sí es importante que trabajemos. No lo hemos trabajado y necesitamos, pues, actualizar. Vaya, ahorita, permítame un ratito, solo abro, nos quedamos en la página. 29, I guess, right? But I'm sure. Just remember me, please. Vamos a ver dónde estamos. Let me show you where we were. Where we were. In the 30, teacher. Oh, okay, 30. perfect. 30, right? Face 30. Okay, 29, 30. Okay, we were in this, right? We we made this exercise gesture, right? And we are up to here. So it means we are going to work in page 31, please. Page 31. Okay, I need some volunteers that can that will like practice this short conversation, please. Volunteers, or I choose. Me. Me teacher. Okay, perfect. Edwin and Catherine, right? Okay. Yes. Okay, perfect. Go ahead, guys. Uh, Vamos. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about you? Product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos, who else? ¿Quién más? Se, se escuchó como Alexa. ¿Cómo qué? <laughs> ah. Como Siri. Como Alexa. <laughs> como Siri o Alexa. <laughs> okay, Siri. What time is no, no. Vale, no. ¿Alguien más? Me. Ok, perfect, Icta. ¿Somebody else? Pablito, Hi. I know you want to participate. Ay, oh, oh, ok, okay. teacher. Después vamos contigo, Alex. Ok. Can you tell me more about your experience? Experience, perdón. Uh -huh. Vamos, Icta. Ok. Uh, it was so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what a book I bought. Uh -huh. Do you remember the agent name? No, no, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kid. Kid. He wasn't my kind. Apology. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you just? It? Yes, I call it wasn't. So I see, but I call it, call it, call it. Another agent again. He was so considered. His name was Romeo, and he explained 
ever be to me. Ok, perfect. Thank you so much. Bueno, ok, solo vamos a corregir algunas pequeñas cositas en cuanto a la pronunciación, ok? Repeat after me, everybody, please. Ok, experience. Repeat. Experience. 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 Ok, nice. 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 Agent. 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 Ok. Didn't. 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 Ok, so let's see. Receive. 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 Okay, received. Bout. 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 Okay, and what was the other one? I I think. I think. I think. I think. No. Think. Recuerden que la, en la pronunciación de la T y la H es como que usted esté soplando con la lengua entre los dientes. I think. Como es que esté pronunciando la Z. La Z, ¿sí? I think. Repeat. I think. I, I think. think. Excellent. That is the pronunciation for I the th. Think. I think. Okay. So what was the other one? Kind. Repeat. Kind. 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 Okay. What was your the other one? Okay. Easy. It's this easy. 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 Cold. Cold. cold, 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 cold. Okay, recuerde que este es cold de llamar, pero en pasado es cold. Recuerde que cold. la mayoría de, de, de verbos en pasado con la ed se pronuncian con la, el sonido de la t al final. Algunos con el sonido de la d al final y algunos otros con el sonido de la id al final. Pero en este caso es cold con d. Cold. Okay. Ahora vamos con el, la siguiente, eh, considerate. 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 Es this one, right? Considerate. Everything. 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 Okay. Everything. 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 Okay. Thank you so much. That is. Okay. My advice is that you have to write the word and then you are going to write between parentheses how you hear the pronunciations, ok, así como lo escucha, así escríbamelo para que usted pueda tenerlo en cuenta a la hora de tomar notas después y no se le olvida, eso es buenísimo, Bye. ok niños, thank you so much for your participations, now we are going to continue with this pay word, we are going to read the conversation in the game and then we are going to write the activities that happened and the ones that didn't happen, ok, So you are going to rewrite activities that they have or they did and what are the activities that they didn't do, okay? It's clear? Vamos a volver a leer la, la conversación y vamos a ubicar qué actividades hicieron y qué actividades ellos no hicieron, okay? Solamente van a extraer la información porque aquí ya se las están dando, okay? Is clear what you are going to do? Yes. Thank you so much, Edwin. Thank you, thank you. I guess that 10 minutes is enough time for you guys. Creo que es suficiente tiempo, 10 minutitos. Solo vamos a extraer lo que hicieron y lo que no hicieron. Okay, go ahead.
Ok, ok, ¿cómo vamos chicos? Finish. Volunteers. What was the, the activities that they do and what are the activities that they that they didn't do, guys? Didn't didn't say didn't say their name. Okay, they didn't say their names. Uh-huh. What else? Their name. Uh-huh. Yeah, didn't. Okay, the agents didn't give the confirmation number also. What else? ¿Qué no hizo más en la gente? He didn't say his name. Ah, uh, they didn't say his name, and also they didn't didn't even send a receipt uh, for they, what I I above. Okay, they didn't even send the receipt for what I bought. Uh huh. What else? Solamente esas. Okay, and what they did? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Romeo explaining. Everything, Jim, everything. Okay, Rom Romeo explaining, explaining everything to me, right? And what else? I called another I called agent another again. Uh -huh. Muy bien, que más chicos, what else? He was so considered. Uh huh. It was considered, uh huh. Name so was Romeo. His name was. No lo escuché bien. Este, el, este. El, his name was Romeo. Él sí dio el nombre. Romeo. Ok, Romeo gave his name. Ok, gave his name. Acuérdense que vamos a hablar el pasado si es positiva. Ok, perfect. Thank you so much. Qué bueno, me llega. Vamos entonces a lo siguiente, niños. Cha, 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 cha. Okay, here we have the past of the verb to be. <clears throat> and the difference that I was telling you, that I was explaining, explaining you before, the difference between questions with be and questions with did. <clears throat> okay? But what about what we are going to do now? Write the sentences using negative in simple past. Okay? Entonces, quiere decir que aquí vamos a, a hacer las oraciones al negativo. Lo vamos a pasar. Aquí ya nos la dan en positivo. They are giving up the positive form. Mm -hmm. So we are going to translate or we are going to or we are going to uh, change the positive to negative form. Aquí depende de lo que diga la, la, la oración en afirmativo. Así va a ser como usted la va a cambiar en negativo. Si está utilizando el was o el where o si está utilizando el did. Ok, depende de lo the que first diga. One. The first one is I was I was uh -huh. satisfied I with my laptop. I wasn't, I wasn't satisfied. Ah, sí, sí, sí. I wasn't satisfied with my laptop. With my laptop. Okay, perfect. Good. Number two. A ver, ¿qué me dice la number two? Marta. Marta was wasn't right a letter to her boss. Okay, Marta wasn't or Marta didn't. Marta didn't write a letter to her boss. Ajá, ¿por qué Marta didn't? Porque está haciendo una acción. Exactly, porque está haciendo una acción. Y aquí miren, tenemos el verbo. Cero está, cero que nos dice que es was o were, ¿verdad? En este caso, weren't. En este caso es wasn't. Pero aquí no, 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 no hay ningún verbo to be. Entonces, por ende, se ocupa el be. En este caso, solamente tenemos un verbo que nos dice que hay una acción, ¿verdad? Entonces, este se toma como didn't, ¿ok? 
Marta didn't write, write a letter to her boss. Number three. Acá tenemos el verbo to be. Entonces quiere decir we que aquí vamos a ocupar la forma del pasado we de verbo to be. So we, it is, we weren't, we so, weren't happy. so happy with the food service. Okay. Number four. ¿Hay o no hay verbo to be aquí? Yes, we were dry to the... Are you sure? No, no hay. No hay, quiere decir Pedro, que... Pedro and me did drive to the company. Ok, didn't Está drive... Está hablando de nosotros. To the company, ok. Pedro and me... Peter and me didn't drive to the company. The company. Aquí es didn't porque aquí solamente yeah. tenemos el verbo de la acción. No tenemos are, no tenemos I'm y no tenemos is. ¿verdad? Entonces, por ende, es didn't. Didn't drive to the company. ¿Vale? Esas pistas son las que usted debe seguir para poder diferenciar entre didn't y wasn't or weren't. ¿Ok? Number five. Let's continue. Number five. The principal. Yeah. Ajá. Uh -huh. The principal. Didn't, didn't send many emails, okay? The principal didn't send many emails. Number six, the last one. The program wasn't too slow. Exactly. The program wasn't too slow. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el verbo to be en presente. Okay, perfect. Así es como vamos a diferenciar, chicos. Vamos, vamos, vamos bien. Now it's your turn. You are going to, you are, you are a company agent and are calling all customers and check everything was explaining provided to them. So in this case, we have this model of conversations that you are going to follow, but you are going to add your own information to the spaces in blank that you have here. For example, we have good morning. I am, you are going to write your name from, you are going to add the name of your company, right? And then you are going to say, I'm speaking to blah, 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 to check that you have received the information about the new products that we have in the company, or we want to express our, what? Our thanks because your preference for us, etc., cetera, etc. Cetera. Estamos llamando para ofrecerle que darle las gracias por su preferencia, ¿verdad? A nuestra compañía, o para ofrecerles el nuevo producto, bla, 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 etc. Right? Then you're going to say the season of this call, the reason es la cosa, the reason of this call is to know that the level of satisfaction that you have with the last product you bought with us. Okay, the product is fine, but, y ahí le van a decir, es bueno, pero no, tiene, no tenía esto, no, no hacía esto, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ocupar el pasado, ok, siempre. Lo vamos a hacer en parejas, chicos, siempre. We are going to work in the breakup rooms. We are going to add the information that we need in the spaces in plan, and then we are going to practice, ok. And for while you are practicing, I'm going to check it in group by group. Is clear? Guys, yes or not? Yes. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos. Vamos a armar los grupos. ¿Cuántos estamos ahorita, chicos? Somos 14. So it's me. You are 13. Solo vamos a hacer seis, entonces, el que esté solito lo voy a cambiar, ¿ok? Vamos, tómale captura a la conversación para que le puedan tener como un modelo, luego agregar la información que falta en los espacios en blanco, que será de su propia información, ¿verdad? Utilizando el pasado, ¿ok? Vamos, go ahead. Get into the breakup rooms, please. Bye.
Vamos, chicos, entremos. Necesito ver quién va a quedar solito o solita para poder reubicarlos, guys. Rachel, entremos, Rachel. Ok, Salvador, te moví a sala 4. Movámonos, please, con Edwin. Thank you so much. Vamos a ver quién más.
coger mesh. Miren, ya lo hice. Es... Ahí solamente hay que cambiar las negativas a positivas. Este también. Hello, ¿cómo van, girls? ¿Cómo van, chicas? Hello, teacher. Hello, teacher. Ya terminamos el día. Okay, Nos metimos en las tareas. Okay, I would like to hear you. Ay, sí, teacher, nos tenemos que meter porque hay algunas que no están hechas. ¿De cuáles de las tareas? Sí. En la 15, dice Ecta, que va. Ah, ok. Vale. La 15 va no, a en la 18. Ah, pues la 18. Ah, me falta de hacer la 9. Vaya, pero practicaron, niñas. Sí. Pusimos, Bye. good morning, soy el cliente de HBI Company. I am speaking to Sayer. Entonces le contesto yo, good morning, yes, she is speaking. The reason of this call is to now the level of satisfaction that mm -hmm. you have with the last product you bought with yes. okay the product the white okay the product is fine but I was it uh -huh. interesting this product <laughs> oh, okay <laughs> No se preocupe, Ita. Sí, mire, entre más usted practica, Ay, que más... lo lea. Lo va a dominar. Vamos, Erika. <risa> Vaya. Good morning. I am a client from HBI Company. And I am speaking to a seller. Okay. Good morning. Yes, she is speaking. Uh, the reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you bought with us, Seria yes. teacher. Mm -hmm. Okay, the product is fine, but uh, I was sent interesting this product. Yeah, you know, pusimos nada. Ah, lo terminaron. Está diciendo que ya lo terminaron mal, que tú. Vaya, no. Pero lo que importa es que están practicando el vocabulario. Eso es lo que, lo que interesa, ¿verdad? Que usted practique el vocabulario y que lo domine. Al final, ¿verdad? Acuérdense que este es un proceso. Vamos aprendiendo, ¿verdad? No lo vamos a hacer de un solo, sino que vamos paso a paso. ¿Ok? Por eso no se me preocupen. Lo único que sí vamos a tratar de, vaya, si lo decimos una vez, de ahí volvamos a decir un poquito más rápido, de ahí tratemos de decir un poquito más rápido y así para poder conectar los linkings. So. Y así vamos a ir dominando okay. la técnica. ¿Ok? Perfecto. Congratulations, okay, guys. Vale, lo voy a dejar porque voy a ir a chequear los otros grupos. ¿Ok? Nos okay. vemos, chicas. Chao. ¿Qué pasó, Alex? Se, se salió de la, de la, del grupo. No, accidentalmente me desconecté. Es que estaba viendo una traducción Ajá. y se me cerró la, la, la gestión en segundo plano. Ok. Si gusta, lo vuelvo a unir. Ok, está bien. ¿En qué grupo estaba? Eh, con Cristina estaba. Ok, permítanme, vamos a ver un segundo. Yo también me salí, como vi que solo yo estaba. Ah, o se salieron. Ah, va. entonces aquí estamos practicando, entonces. Ajá. ¿Hicieron la, la, la conversación? Sí, yes. Ok, could you tell me please the conversation? Good morning, I'm Cristina, from Claro Company. Ok. Um, am I... Speaking to Alex Ramirez? Yes, he is speaking. He is speaking. The reason, the reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last product you 
both with you with us with us Okay, the product is fine, but uh, I wasn't find a song mistake. Uh, it had some mistakes, so it had some bad, right? It had some bad, eh, tuvo un algo malo, something like this, right? Uh -huh. Está bien, está bien que haya ocupado eh, I was and fine a some mistake. Porque no sé si no sé si se entiende que dije yo no he encontrado un error. Ah, but, ah ok. Entonces, this, I didn't find any, any mistakes, right? Yo no encontré ningún error. Any mistake. I didn't okay. find. Okay, entonces sería I didn't. Yes, uh, I didn't find. I didn't any find mistake. any mistake. Uh, yes, ah, that's okay. the way. Porque I wasn't. Usted está diciendo yo no estuve encontrando este un error. Entonces no tiene. It doesn't make sense, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces acordémonos que el was el where es para describir yo fui, yo estuve. Y el did es para eh, responder a las acciones. Como usted no encontró la, el verbo encontrar, una acción, ¿verdad? You didn't find. Por eso ocupamos did. You didn't find any mistake. Ningún error. Ok, perfect. All is, all it's ok. You can say, all is ok. It's perfect. Thank you so much. That's it. You can say that. Ok, chicos. Vaya, los voy a dejar un ratito porque voy a revisar a los demás. Oye. Okay. Pero lo contrario, todo sure. estuvo super nice. Solamente lo último que debemos de cambiar y ahí todo super nice. Thank you so much. Ok. Perfecto. Vamos a ver cómo vamos a hacernos con Nancy y Pablito. Ok, les voy a dar un ratito, chicos. Hello, guys. How was your work? Did you make the practice? Pablito, Nancy, are you there? Hi, teacher. Hi, Nancy. Hi, teacher. Did you make the home the home the practice? Algo uh, así. Okay, I would like to hear you. Okay. Okay. Good morning. I am Pablo Juarez from Cell, Cell Cell Company. I am speaking to Nancy Saldani. Good morning, just, just speak, just speaking. Uh, the reason of this call is to know the level of satisfaction that you have with the last word. Okay. You about with you. Uh, Okay, the product is fine, but I did not rescue rescue the information. They did not give me the warranty. They also did not explain the interest application method. Okay, perfect. That's it. Okay, okay. nice, guys. Excellent. Congratulations. Thank you, sir. Okay, I'm going to let you some minutes and I'm going to reach, reach I'm going to check the other groups. Okay, so I'm trying to learn more. Okay, thank you so much. I los veo dentro un ratito. Solo cheque el último grupo y después vamos al general. Okay, perfect. Thank okay. you so much. Okay, bueno. Any mistake? Excellent. <laughs> Ahora, otra vez. Hi, good morning. No, good morning. I am Alex Ramirez. Hello, guys. ¿Cómo van? ¿Cómo was your practice? Rachel and Salvador, how was your practice? Sí, querido compañero. Hola. Se desconectó el compañero, creo. ¿Quién estaba contigo, Salvador? Eh, Edwin. 
Edwin, ok, pero solo quedó Rachel. Y Rachel les contestó. Sí. Ok, Rachel, are you there? Rachel, are you there? Hicieron la práctica, Salvador. Sí. Podría decírmela en inglés, please. <coughs> ok. Eh, en este caso voy a simular a, a uno de los dos. ¿va? Sí. <coughs> ok. Good morning, I am Edwin from the company. The, the pony, ¿no? Company. <laughs> okay. Um, voy a meter a mi empresa. Uh, good morning, I am Edwin from uh, Sistema 6C. I am speaking to Salvador. Mm -hmm. Good morning. Uh, yes, he is speaking. The reason of the call is to know the level of satisfaction that you have with the last product about with you. With us, okay? With us. Mm -hmm. <clears throat> Okay, the product is fine, but I have noticed a small issue with the battery life mm -hmm. in my me. Which one? S A A M S. A S M. No, F A A F A A M S. Sí. Ensemblers son something like that. Es que lo 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 que espera aquí lo tengo ahí porque es una de las palabras que me ha costado pronunciar. Ah, okay, perfecto. Vaya, mira este Salvador acá sí. donde dice, vaya dice, okay, the problem is fine. You should be here, verdad. Espere. The problem is fine. No, but I have noticed uh, a small issue. Uh -huh. Uh -huh. Issue with the battery life. I it permit me. Uh -huh. Seems. It seems. Ah, uh, it seems. Uh -huh. Uh -huh. Parece, verdad? Uh -huh. To drive faster than I expect. Ok, that I expect. Ok, perfect. Ajá, lo que podrías hacer también, porque dice, I have, I have noticed, me he dado cuenta, ¿verdad? I have noticed. I have noticed, eso es present perfect, right? No, it's past perfect. Ok. Eh, este, ahí, como acuérdate que estamos ocupando el, el, el pasado, uh -huh. simple. Entonces podrías decir, I, I noticed, conté, me, me percaté, ¿verdad? That you didn't what? Didn't include the battery life. No incluyeron la la lista del el documento donde donde explica el uso de la batería o el uso del teléfono así. O oh, no tenía batería. Ah, okay. I I I noticed that the cell phone didn't include the battery the battery right. In the bueno, box. Que no sería Tal vez los audífonos. Ajá, o I. Igualmente no traen ahora. Ajá, o, o didn't, <laughs> I didn't find the, the headset of the cell phone, right? O the cell phone didn't have the battery or the charger, right? El cargador, ¿verdad? iPhone. Ajá. IPhone. <laughs> Ah, pero ah, inventemos, ¿verdad? Inventemos que no traigan sí, sí. tal cosa, con tal de utilizar el tir. Hoy sí te entiendo más o menos, Diana. Entonces, o sea, está bien empleado el, el tiempo, ¿verdad? I have noticed, sí, está bien empleado, está súper nice. Pero aquí vamos a ocupar el tir. Sí, Un poquito okay. más simple, después vamos a ir a lo demás, ¿ok? Ah, no. se puede. Ok, thank you so much. De okay. lo demás, todo súper bien. Bien, congratulations for that, ¿ok? Felicitaciones. Espero que Edwin haya, haya practicado también, más que te dejó solito. <risa> ok. Sí. Vaya, pero tal vez algún problema con la conexión tú. Ok. Vaya, ahorita nos vamos a ver en la general. Voy a okay. sacarlos ahorita y nos vamos a ir. Ok. Thank you so much. Pequeño, pero sí es como que tiene que saberse pronunciar, ¿verdad? Porque tiene, tiene cierta, cier, cierta forma de poderse decir, o sea, que se escuche mejor. <risa> Pero sí, a, a mí me ha costado. Por ejemplo, el reason. 
The reason, ajá, ¿verdad? ese me ha costado. Sí. The reason, the reason of, yo no sé si se puede ocupar, pero podría ser the reason of this college to now, the level, the level, level the level of, the level of satisfaction that you had with the last product you bought with us. Hello guys, how are you? ¿Cómo estamos, chicos, chicos? It's time, okay? The, the time has so fast, right? When you are working, right? Bye. Entonces, niños, vamos a detenernos aquí porque es tiempo de irnos a la camita, ¿verdad? Voy a pasar así rapidito, rapidito la lista porque ya nos pasamos del tiempo cuatro minutitos, ¿ok? Vamos a empezar. Y luego los despacho, ¿ok? Como, como solo déjenme que abra el documento. The document, right? Ok, así rapidito. Alex Enoch Ramírez Salazar. Here. Ana Lisset Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. I'm here, teacher. Thank you. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present, teacher. Thank you, Cristina. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Francisco Ernesto González Boquín. Iktarina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Jorge Alberto Laínez Díaz. Thank you, Jennifer. José Edwin Escobar Posada. Presente. Thank you. Karen Arely Torres García. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you. Nelson Arnaldo Revillaga Quintanilla. Pa Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Here teacher. Thank you. And finally, Teresa de Jesús Santo Ramos. Okay. Perfect, guys. Vamos. A lo siguiente. Okay, chicos. It's time to go to bed. So that means I have to tell you good night, everybody. Have a nice dreams and have a nice weekend. Okay. I see you the next week. Please try to make your homework. If you have any doubts, any questions, please text me. I'm going to try to help you also, right? Okay. Thank you so much. And see you the next week. Bye bye. See you guys. Good night, Good night. Good night. Good night everybody. Good night. Thank you so Good night. much for being here, right? Thank you. Thank you guys. See you tomorrow. Italina. Hi, teacher. Ya no voy a seguir el otro mes. ¿Por qué, Ita? Pues sí, porque me voy. Yo ya hablé con la señora y me dijo, la licenciada me dijo de que que sí puedo seguir y que deje a alguien que se esté conectando por mí. Ajá, sería una buena idea. Pero, ¿cómo hago? Porque yo dejaría a mi sobrino, no sé, a mi amiga, pero igual la, las tareas del mes, del mes de septiembre yo las puedo dejar hechas todas. Ajá. Pero, no sé en octubre qué, qué fecha comenzaría. Acuérdese de que vaya, si usted, digamos, deje a alguien que se conecte, que no se conecte con cámara, solo que esté italiano. Lo Ajá. que puede hacer que cuando usted regrese, ¿verdad? Trate de trabajar las tareas. Acuérdese que mientras no haya terminado el curso, usted tiene oportunidad de hacer sus tareas y de avanzar. Sí. Entonces puede es trabajar la última la de, semana. Las de septiembre yo las puedo hacer todas, uh -huh. pero las de octubre, las primeras no podría porque... Este, voy a estar fuera todavía. Me imagino que va a comenzar como la segunda semana de octubre. Ajá. Pero a veces se atrasa perdería. una semana. Ojalá que se atrase una semanita. Y lo que le digo, vaya, mientras no haya terminado el curso, usted puede hacer las tareas, ¿verdad? Mm. Aunque sea la última semana, usted puede trabajar. Le va a tocar algo sí. pesadito, pero puede. Sí. Voy a dejar a alguien que se esté conectando entonces. O si no, lo que podemos hacer. Ah. Después me textea. Oye. Después me escribe. Ya vamos a ver. Bueno. Oye. Ay. Ay, sí, no, no, don't worry. Ta. Vamos a salir de esto. Ya vas a ver. Sí, lo que pasa es que yo no quiero perder la continuación. Por eso. Pues sí, ese es el punto. 
Entonces, lo que voy a hacer también, ¿verdad? Pues, si gusta, le puedo mandar los videos como refuerzo a su WhatsApp para que usted cuando venga, lo vea, ¿verdad? Pero uh -huh. videos no de eso, pues, sino videos de refuerzo del tema. Y, pues, acuérdense que siempre los chicos comparten capturas de tarea, ¿verdad? Uh -huh. También usted puede guiarse para que le ayude a avanzar un poquito más, ¿verdad? Y las que no, pues, usted las hace. Ve el video y usted se actualiza y las hace. Uh -huh. En la uh -huh. última uh -huh. semana. Uh -huh. Para que así no pierda el, la continuidad, ¿verdad? Y así no pierda el problema. Sí, porque... Me imagino que en Japón solo vamos a estar como unos tres días. Entonces, va a ser en los días que estemos vacantes acá casi. Uh -huh. Y luego, pues, para China y allá no puedo ver nada de Google, nada, nada, nada de acá. Sí, entonces se le tocaría la última semana. Trabajar la última semana o el último día si es posible. <risa> ok. Pesadito, pero ahí vamos. Ok. Sí. Bueno. Bueno, pues sí. Bueno, Les deseo una no. feliz noche. Good night. Uh -huh. See you next week. Okay, bye-bye. Okay.